সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি তাসলুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা মহান ভাষা আন্দোলনের সকল ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন আজকে শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং নন্দিত কথাশিল্পী প্রশান্ত মৃধার সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনী ও অমর একুশে গ্রন্থমেলার সময়সূচি মহাকালীর নিউ ডিওএইচএস এর গ্যালারি কসমসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দলীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী মিউজিক্যালিটি ইন উড প্রদর্শনী চলবে পাঁচই মার্চ পর্যন্ত কাউন্টার ফটোর মিরপুর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আলোকচিত্র প্রদর্শনী পার্ক ইন প্লেস ফর পাবলিক প্রদর্শনী চলবে দশই মার্চ পর্যন্ত বাংলা একাডেমির আয়োজনে বাংলা একাডেমি চত্বর ও সৌরাবর্দি উদ্যানে উদযাপিত হচ্ছে বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা দু হাজার উনিশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা চলবে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে লেখক পাঠক ও প্রকাশকের এই মিলন মেলায় আপনিও অংশগ্রহণ করুন এবার এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভি রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে অপরাধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রাইম ওয়াচ রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে ধারাবাহিক নাটক মায়া মসনদ সুলতান সেনাপতি ও তার বেগম সাহেবকে তার কক্ষে পাওয়া যায় কিন্তু আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমি যত শীঘ্রই সম্ভব সেনাপতি ও তার বেগম সাহেবকে বন্দি করার ব্যবস্থা করছি সুলতানা সাহেবা নাজমা প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেছে কি এত বড় স্পর্ধা যাও সৈনিকদের এক্ষুনি নির্দেশ দাও हिमेल अशराफ और हबीब शाकिले परिचालन धारावाहिक नाटक काचर पुतुल समय এবার আলাপচারিতা প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি নন্দিত কথা শিল্পী প্রশান্ত মৃধা চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা দাদা শুভ সন্ধ্যা দু হাজার উনিশের এবারের বইমেলায় আপনার কয়টি বই বেরিয়েছে এবার আমার বইমেলায় বই বেরিয়েছে তিনটি প্রত্যেকটিকে আলাদা করে বললে একটি হলো আমার আগে অনেক আগে প্রকাশিত পাঁচটি উপন্যাসের সংকলন একসঙ্গে বেরোলো কথা প্রকাশ থেকে নাম পাঁচটি উপন্যাস আরেকটি বই বেরিয়েছে পাঁচটি বড় গল্পের একটি সংকলন এটির নাম হচ্ছে প্রতিদিন অচেনামুখ এটি বেরিয়েছে নাগরি থেকে আর ব্যক্তিগত গদ্যের একটা সংগ্রহ যে ধরনের লেখাগুলোর ভেতরে যে লেখাগুলোর ভেতরে ব্যক্তিগত এবং বন্ধু বান্ধব শখ পারিপার্শ্ব নিয়ে সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময় কথা বলার চেষ্টা করেছি সেই ধরনের একটি সংকলন নাম হলো নিজস্ব মুদ্রাদোষ এটি বেরিয়েছে পেন্সিল থেকে আচ্ছা কথা প্রকাশ থেকে যে বইটা বেরিয়েছে সেই বইটার কন্টেন্ট সম্পর্কে একটুখানি জানতে চাই পাঁচটি উপন্যাসের সংগ্রহ এই উপন্যাসগুলো মূল বেশ আগেই লেখা এই উপন্যাসগুলো বেশিরভাগই বেরিয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকায় কোনো এক সময় পরে ওগুলো প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন ঘটনা বা বলা যায় কখনো কখনো দুর্ঘটনা ইত্যাদি মিলে 
তার প্রায় কোন উপন্যাস আজ আর বাজারে নেই পাঠকের সামনে নেই আর তার সবটি যে পুনর্মুদ্রণ করা একবারে সম্ভব বা সম্ভব হয়ে হচ্ছিল না ইত্যাদি বিবেচনা করে মনে হলো যে পাঁচটা উপন্যাস তার যে আকার আকৃতি দাঁড়াবে সেটি যদি একটি সংকলনে এক জায়গায় পাওয়া যায় তাহলে এই বইটি পাঠকের কাছে পৌঁছবে বা সবার সামনে থাকবে এই এই বিবেচনায় এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো ব্যাপার আপনার পাঠক আপনার ভক্তগুলোর জন্য যারা হয়তো বা পাঁচটি উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ খুঁজে পাচ্ছিল না সেটি একটি সংকলন আকারে কথা প্রকাশ থেকে এবারে পেয়ে যাবে বইবেলা থেকে নাগরিক প্রকাশ থেকে যে বইটা বেরিয়েছে সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন নাগরিক থেকে যে বইটি বেরিয়েছে এটি পাঁচটি বড় বড় গল্পের সংকলন বা ছোট উপন্যাসের সং মানে নভেলার সংকলন বলা যেতে পারে এ বইটার মুখ্য বিষয় নারী অর্থাৎ কি না এই গল্পগুলোর যাদের নিয়ে লিখিত তারা সবাই নারী মানে নারী মুখ্য চরিত্র এই গল্প এবং তাদের ওই পাঁচজন নারীর জীবনের বিভিন্ন ধরনের পর্বান্তর যে বিভিন্ন ধরনের যে সংকটের ভিতর দিয়ে গেছে সেটি হলো এই লেখাগুলোর মানে একজনের সঙ্গে আর একজনের কোনো মিল নেই বা ব্যক্তি মানে আমাদের যে মধ্যবিত্ত জীবন বা নিম্নবর্গীয় জীবন তার সেখানেও তারা যে যে বর্গেরই মানুষ হোক না কেন এই নারীরা তাদের জীবনের সংকটটাই সেখানে মুখ্য আচ্ছা তো নাগরীর কথা জানলাম কথা প্রকাশের কথাও জানলাম পেন্সিলের কথাটাও একটু জেনে নিই পেন্সিল থেকে যেটা বেরিয়েছে আমার মনে হয় যে দুটো সংকলন থেকে এটা আর একটুখানি আলাদা একদম আলাদা না ও দুটো তো কথা সাহিত্য এই বইটি ব্যক্তিগত গদ্যের সংকলন বা ব্যক্তিগত গদ্য এখানে বোঝাতে চাচ্ছি এটি যে ঠিক প্রবন্ধ নয় কিন্তু গদ্যে লিখিত সাহিত্য চিন্তা দেশ এইগুলো আমি এবং আমার বন্ধুরা বা আমরা যারা একসঙ্গে সাহিত্য হাঁটা চলা করছি অনেক দিন ধরে আমাদের এই আয়োজনে বা এই জায়গায় থাকতে যে ধরনের বিষয়গুলো বিভিন্ন সময় আমরা মুখোমুখি হয়েছি সেটি নিয়ে একটি ওটা প্রথম সংকলন বইটির নাম হলো সন্ন্যাসের সহচর এখানে বোঝাতে বোঝানো হচ্ছে যে সন্ন্যাস সাহিত্যের এই যে যাত্রা এই যে পরিব্যাজক অবস্থা এটি এখানে সবাই আমরা সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী আরেকটি বই ওর ভিতরে আছে নিজের জন্যে খসড়া সেটি হলো যে যে চিন্তাগুলো বা যে লেখাগুলো ওখানে আছে সেগুলো খসড়াই অর্থে যে আপনি আমার ওই কথাগুলো মানতেও পারেন নাও মানতে পারেন যে কোনো লেখার ক্ষেত্রে তাই হয় কিন্তু এটি এই চিন্তাটাই এক অর্থে খসড়া প্রাইমারি বা প্রাথমিক চিন্তাটাই ওখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এরকম একটি ধারণা ওইটাই আর তৃতীয় যে বইটি ওখানে গাথা মানে ওই সংকলনের ভেতরে সেটির নাম নদীর জলে ছায়া এই অর্থে যে নদীতে যে ছায়া আমরা সব সময় দেখি সেটা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নদীর স্রোতের জলের চলমানতার কারণে ওটা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে অর্থাৎ যে ছায়া কোথাও স্থির কৃত নয় একই থাকে না এরকম বিষয়টা বোঝানো হয়েছে এবং ওটিও গদ্য যে যে বিষয় নিয়ে লেখা তা আমি আমার বন্ধুরা যাদের সঙ্গে সাহিত্য করেছি এই বিষয়গুলোই সেখানে ঘুরে ফিরে এসেছে আচ্ছা আপনি তো মূলত গদ্য নিয়ে লেখালেখি করতে বেশি পছন্দ করে থাকেন তো যারা মানে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে কেন কবিতা নয় কেন অন্য ঘরানার কোনো লেখা নয় তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তাদের হয়ে আমি প্রশ্নটা আপনাকে করি দেখুন সকলের সব কিছু লিখবার ক্ষমতা থাকে না যদি আমি বলতাম যে আমি কবিতা লিখি না এটি মিথ্যে কথা আমার বলা উচিত যে আমি কবিতা লিখতে পারি না বা কবিতা লিখবার মতন শক্তি আমার নেই যেমন আমার আরও অনেক কিছু লিখবার মতন শক্তি নেই যদি সেটা বলি যে আমি নাটক লিখতে পারি না আমার সে শক্তি নেই নাটকের আবার বিভিন্ন ধরন আছে ধরুন চিত্রনাট্য অর্থে অথবা মঞ্চের জন্যে সেগুলো কোনোটি লিখবার আমার ক্ষমতা নেই বা চিন্তা যে লেখায় মুখ্য তো প্রকাশিত হয় অর্থাৎ কি না যেটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল এসে বলি ইংরেজিতে বা বলতে পারি চিন্তামূলক প্রবন্ধ সেটিও তো আমি লিখতে পারি না সেই বিদ্যায়তনিক জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি আমার নেই আমি যেটা করতে পারি সেটা তো আমি একটু গল্প উপন্যাস লিখতে চেষ্টা করি এবং সে কাজটি আমি করি আসলে বড় লেখকদের এই জায়গাটাতেই বদান্যতা এই জায়গাটাতেই বিনয় একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি বাংলা বিভাগে পড়াশোনা করেছেন আপনি এবং নিজেও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি টিচিং প্রফেশনে আছেন তো এটা কি কোনো কারণে আপনার লেখায় উপকার হয় নাকি হ্যাম্পার করে কোনটা হয় এক ধরনের দ্বৈত মানে দ্বিমুখিতা আছে সেটা কি অর্থে দূর থেকে হয়তো মনে হয় যারা সাহিত্যের ছাত্র এবং শিক্ষক তাদের বোধ হয় সাহিত্য চর্চা খুব সহায়তা করে দূর থেকে মনে হয় কিন্তু আপনি যদি এমনি কবি ঔপন্যাসিক 
গদ্য লেখক এদের যদি তালিকা করেন বা একটু ভাবেন তবে দেখবেন বেশিরভাগই সাহিত্যের ছাত্র নন বাংলা সাহিত্যের ছাত্র তো ননই কিন্তু যারা গবেষক তাদের ভিতরে একটি বড় অংশ বাংলা সাহিত্যের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে শিক্ষক বিষয়টি এইভাবে দেখলে যে সাহিত্যের বিভাগগুলো কি করে বিভাগ হলো সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করতে শেখায় সেই বিষয়টির সঙ্গে মুখ্যত সাহিত্য চর্চার ওই অর্থে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই তবে আপনার প্রশ্নের যে অংশটি আপনি সহায়তা করে কি না বললেন সেটিকে যদি আমি অন্যভাবে দেখি বা ব্যাখ্যা করি একটি কথা দাঁড়াতে পারে যে হ্যাঁ শিক্ষকতা করার কারণে অনেক তরুণ প্রাণকে আমার সামনে পাই মানে আমার যে ছাত্রটি অনার্স প্রথম বর্ষে পড়ছে সে সারা জীবনই অনার্স প্রথম বর্ষেই পড়ে অর্থাৎ কিনা প্রতি বছর নতুন যারা আসছে সেই মুখ একই রকম থেকে যায় আমার বয়সটা বেড়ে যাচ্ছে ফলে একটা বয়সের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার সব সময় এক ধরনের সম্মিলন ঘটছে এটি শিক্ষকতার ক্ষেত্রে সহায়তা করে কিন্তু আপনার আমি যে উত্তরটা দিলাম তার প্রথম অংশ ধরে যদি বলি শ্রেণীকক্ষে সাহিত্যের বিশ্লেষণ কখনো কখনো আমি যে কথাটা লিখতে চাই তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় অথবা এক ধরনের সমস্যায় ফেলতেও পারে এখন দুটোকে দূরে সরিয়ে রেখে কাজটা করতে পারা করতে পারলে ভালো সেই চেষ্টা হয়তো অনেক সময় থাকে আর রিসেন্ট যে সম্মাননাটা পেয়েছেন যে কোনো সাহিত্য পুরস্কার ডুগডুগির আসল বইটা নিয়ে সেটা সম্পর্কে একটু তথ্য আমাদের দিলে উপকৃত হই এই পুরস্কারটি গত নভেম্বর মাসে দেওয়া হয়েছে এটি একটি ওই আপনি যে বইটির নাম বললেন ডুগডুগির আসর এই উপন্যাসটির জন্যে এই উপন্যাসটির ভালো মন্দ নিয়ে তো আমার কিছু বলার নেই বিষয়টা সম্পর্কে আপনাকে একটু বলতে পারি সেটা হলো এটি একটি কোট চত্বরের যে ক্যানভাসাররা থাকে এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত অন্য যে মানুষেরা থাকে ওই জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের নিয়ে লেখা তাদের কেউ ওই সময়কার বিবেচনায় আশির দশকের শেষ দিককার বিবেচনায় কেউ কাপড় কাঁচার সাবান বিক্রি করে কেউ বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখায় কেউ বানর খেলা দেখায় কেউ এমনি খেলাওয়ালা অর্থাৎ খেলা দেখাচ্ছে বল এটা সেটা সরকি লাঠি ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যে খেলা দেখানো থাকে সেটা কেউ ওর ওখানে পাশে একটা বটগাছ আছে সেখানে বই বিক্রি করে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের বই পাওয়া যায় একসময় পাওয়াও যেত পাতলা পাতলা কাগজ লাগানো বই এইগুলো বিক্রি করে সেখানে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজিনুল ইসলাম মীর মশারফ হোসেন এদের বই থাকতো সঙ্গে আদির অসাত্মক বইপত্র থাকতো এবং ওই একই চত্বরে বিক্রি হতো কোটে আগত মানুষেরা এগুলো কিনত আবার এই মানুষগুলোর সঙ্গে দাঁত তোলা কান খোঁচানো ইত্যাদি মানুষের এসেও যুক্ত হয় তারাও এখানে পেশে কেন কোটে যেহেতু বিভিন্ন মানুষের থাকে ফলে এদের জীবিকার একটা বড় ব্যাপার এবং পাশেই একটা ঘটনা ঘটে যে ওই একই সময় ওই যে শহরের ঘটনা বাগেরহাট ওর ওখান থেকে রেলটা তুলে নিয়ে যাওয়া হবে তো ফলে একটি হয়েছে যে আদালতের একটা বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে অন্য উপজেলায় আদালত চলে গেছে বলে লোক আসা কমেছে এদের ব্যবসা একটুই রেল লাইনটা যদি উঠে যায় বা রেল যদি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেটিও তাদের পেশার ক্ষেত্রে বেশ সংকটে ফেলবে মানে এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে ওই উপন্যাসটার বিষয় সেখানে এই কোনো খেলাওয়ালা বানরওয়ালা তাদের সঙ্গে যুক্ত যে নারীরা তারা ওই সারাদিন প্রায় কোট চত্বরেই থাকে হ্যাঁ তারা আছে এই সবাই এই ধরনের মানুষজনকে নিয়ে লেখা এই এই পুরস্কার বা সম্মাননা লেখকের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দেয় কিনা বা কতখানি অনুপ্রাণিত করে একজন লেখকের আমার কেন যেন মনে হয় যে যে কোনো পুরস্কার যখন কাউকে দেওয়া হয় বা আমি যে ধরনের পুরস্কার পেয়েছি তা নির্দিষ্ট একটি বইয়ের জন্য প্রত্যেকটি কোনো না কোনো বইয়ের জন্য সেখানে হয়তো এই বইটিকেই তারা সামনে রেখেছেন এবং এটিকেই পুরস্কৃত করা হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু যে কোনো পুরস্কার দেওয়ার সময় আমার কেন যেন মনে হয় পেছনে একটি কথা ওই তারা বলে দিতে চান যে আপনার এই পর্যন্ত বা এই কাজটির জন্য আমরা পুরস্কৃত করছি ঠিকই কিন্তু আগামী দিনে যেন আপনার কলম একই রকমভাবে বেগবান থাকে বা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আপনিও যেন আরও সমৃদ্ধ হন এগিয়ে যান অর্থাৎ কিনা কাজটা বন্ধও করবেন না বা যে মাত্রায় বা মানে আপনি লেখা মানে লিখছেন সেটি যেন কোনোভাবেই সেখান থেকে আপনি চুত না হন এ কথাটা বলে কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে একজন লেখকের কি তাতে খুব কিছু যায় আসে তাও আমার আমার কখনো কখনো মনে হয় না যে হয়তো তিনি সেভাবে নাও ভাবতে পারেন তিনি যে পরিকল্পনার ভেতরে আছেন আগামী দিনে যে লেখাটা লিখবেন সেটি তিনি হয়তো লিখবেন 
আচ্ছা নতুন একটা উপন্যাস যখন লেখেন কিছুক্ষণ আগে যে উপন্যাসটার নাম বলছিলেন ডুগডুগির আসর এবং সেখানে ছোট ছোট কল্প কাহিনীগুলো যেন গল্পের মতো স্বপ্নের মতো বলে দিচ্ছিলেন ঠিক সেরকম নতুন একটা উপন্যাস লিখতে গেলে সেই কন্টেন্টগুলো কিভাবে ক্রিয়েট করেন রসদ কোথ থেকে সংগ্রহ করেন মানে এটা বলা খুব কষ্টকর যে এটা কিভাবে সংগ্রহ বা কিভাবে প্রথম মাথায় আসে সেইটা তো সেটি ঠিক চাইলেই বলে ফেলা যায় না তবে মাথায় আসার পরে যে বিষয়টা কাজ করে যে এই কাজটিকে আমি ঠিকঠাক মতন আমি যেটুকু পারি আমার যে শক্তি সেখান থেকে আমি ঠিকঠাক মতন করতে গেলে আমার এই এই জিনিস যেটাকে আপনি ফিল্ড ওয়ার্ক বলতে পারেন গ্রাউন্ড ওয়ার্ক বলতে পারেন মানে আগে বা প্রাথমিক কাজ বলতে পারেন পেছনের কাজ বলতে পারেন সেইগুলো নিজের মতন করে এক ধরনের প্রস্তুতি নিতে হয় বা করতে হয় কোনো কোনো লেখার ক্ষেত্রে সেটা হয়তো দরকারও হয় না আমার মাথার ভেতরে যা আছে তাতেই আমি কাজটা পারবো কিন্তু কোনো কোনো লেখার ক্ষেত্রে হয়তো এক ধরনের প্রস্তুতি নিতে হয় এবং সেটি নিয়ে যদি সমস্ত কিছু আয়োজনের পরে মনে হয় যে এখন আমি এই কাজটি করতে পারছি তারপরেই হোক নিশ্চয়ই একজন যিনি লেখেন আমরা লেখক বলি তিনি হয়তো তারপর কাজটা শুরু করেন আচ্ছা আমি প্রশ্নটা আরও একটুখানি সহজ করে দিই যে সেই ক্ষেত্রে কি সশরীরে সেই জায়গাগুলোয় যাওয়া সেই মাটির মানুষগুলোর সাথে ইন্টারাকশন করা কথা বলা সেগুলো করা হয় কি না এখন এটা নির্ভর করে যিনি লিখছেন তিনি কিভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় ওই লেখাটি সম্পর্কে ভাবছেন বা কিভাবে এটা করবেন এখন সেক্ষেত্রে শুনতে পাই বা জানি কোনো কোনো লেখক ওই জায়গায় ওইখানে গিয়ে দীর্ঘকাল থাকেন দেখেন বোঝেন সেই মানুষজনকে এমনকি আমাদের ভাষার খুব গুরুত্বপূর্ণ দু একখানি লেখা সম্পর্কেও আজকাল এরকম খবর শুনতে পাই এবং সেটা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা সেটা বলা যায় না গবেষকরা কেউ কেউ মনে করেন যে পদ্মাতির অবর্তী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু সময় কাটিয়েছেন তারপরে তার ওই বিখ্যাত উপন্যাসটি লিখেছেন আবার কোথাও কোথাও শোনা যায় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদ্যায়কে এই কথা জিজ্ঞেস করলে উনি বলেছেন যে ওই আর কি চিনি আর কি দু একদিন বিলিটিরি ফুঁকেছি এখন কোন কথাটা সত্য এত বড় লেখক বলছেন যে ওইভাবে কিছুই ভেবে করিনি কাজটা আর গবেষকরা হয়তো কেউ কেউ বলতে চাচ্ছেন অথবা বের করতে চাচ্ছেন যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই জনগোষ্ঠীকে ওইভাবে দেখেছেন জেনেছেন এখন নির্ভর করে ওই দেখা আর জানা বা বোঝা থাকা মেশার থেকে না নির্ভর করে যে কাজটি হচ্ছে সে কাজটি তিনি কতটা ঠিকঠাক মতন পারলেন এবং এই কারণে লেখকরা বোধ একটা কথা বলে থাকেন যে একজন লেখক যখন লেখে তখন নিজস্ব ধারণা থেকে লিখেন এবং পরবর্তীতে সেটা যখন পাঠকদের হাতে পৌঁছে যায় তখন প্রত্যেকটা পাঠক তার নিজ নিজ ধারণা থেকে সেটা নিজের মতো করে বিলিয়ে দেয় একদম এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি একমত যে যে কোনো লেখা একটি লেখা যদি পঞ্চাশ জন লোকে পড়েন ওই পঞ্চাশ জন লোকের মস্তিষ্কের ভেতরে সেটি আলাদা আলাদা ইন্টারপ্রিটেশন যেটাকে বলা হয় বা আলাদা আলাদা ভাবে হাজির হয় আর লেখক যেটা লিখছেন যে কথাটা বলতে চাচ্ছেন তার যদি তিনি যত অং মানে যতটুকু বলতে চেয়েছিলেন পুরোটা যদি পেরে থাকেন যতটুকু পেরেছেন সেটি আর একটা নিজস্ব আর যে জীবনটা দেখে লিখেছেন সেই জীবনটার সঙ্গে তার এই সৃষ্টিটা এটারও আসলে তফাত আছে এটাকে আমাদের ভাবা উচিত যে এটা লেখকের লেখা লেখা আরেকটি জগৎ এটা ঠিক ওই যেটা আছে সেটা আর এটা এক নয় লেখকের মুখ নিশ্চিত প্রত্যেকটা কথাই আসলে জগৎকার একটু তরুণ শিল্পীদের কথা আমি জানতে চাই তরুণ কথা শিল্পী যারা রয়েছে যারা লেখার চেষ্টা করছে তারা যখন আপনাদের কাছ মতো লেখকদের কাছ থেকে উপদেশ চান যে কিভাবে লিখব কিভাবে এগোব তখন কি ধরনের কথা বলেন এই কথার একটা উত্তর প্রথমত এই যে কেউই কাউকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না সেটি এবং দেওয়া উচিত না এবং এটি মানে খেলায় যেমন কোচ আছে মানে যে তিনি তবে এটা ঠিক যে লিখবার কিছু কৌশল আছে কায়দা আছে সেগুলো সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা বা পারস্পরিক মত বিনিময় হতে পারে যেহেতু একজন যিনি লিখছেন তিনি হয়তো অনেকদিন ধরে কাজটা করছেন বলে এক কিছু কিছু অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে তিনি যান সেটি তরুণদের সঙ্গে তরুণদের দিকে বাহিত প্রবাহিত করা যেতে পারে কিন্তু তরুণ কিভাবে লিখবেন কিভাবে লেখাটা ভাববেন সেটি আসলে বলে আসলে কিছু হয় না তরুণ লেখকদের যদি সেটি করণীয় বা আমরা যেভাবে করতাম বা ভাবতাম সেজন্য আর একজন বড় লেখকের কাছে আর একজন জ্যেষ্ঠ লেখকের কাছে আর একজন অগ্রজ লেখকের কাছে মানে তার লেখার কাছে যাওয়াটাই হলো সবচেয়ে বড় যুক্তিযুক্ত কাজ সেখানেই ওই উত্তরগুলো হয়তো সমাগম হয় দু হাজার উনিশ সালের এবারে বইমেলা তো শেষ হতে চললো তা আপনার কি অবজারভেশন 
এবারে বইমেলা মানে এই সরবাদি উদ্যানে এটি বোধ হয় পঞ্চম বছর আমি যদি যে হিসাবটা আমার মাথায় আসছে এই মুহূর্তে সেই পাঁচ বছরের ভেতরে এ মানে বিন্যাসের দিক থেকে এবারের বইমেলা অনেক বেশি গোছানো গত কয়েক বছরের তুলনায় তো সেটাও ঠিক যে একটা জায়গায় নতুন স্থানান্তর ঘটলে রাতারাতি সেটাকে বদলে ফেলা যায় না এগোতে এগোতে একটা জায়গায় পৌঁছে সেদিক থেকে এবারের মেলা অনেক গোছানো আমার ধারণা আগামী বছরগুলো আরও গোছানো হবে কিন্তু সেটি তো মেলার অবকাঠামোগত দিক নান্দনিক দিক তো সেটি তো মুখ্য দিক নয় মুখ্য দিক হলো যে বই যেটি বাজারে মেলায় উঠছে সেটি কি পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে বা প্রকৃত ভালো বইটা পাঠক ক্রেতা তার হাতে পৌঁছচ্ছে কিনা তিনি খুঁজে কিনতে পাচ্ছেন কিনা আমার কেন যেন মনে হয় যে আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো ঠিক যেটিকে ভালো বই বা মানসম্পন্ন বই বলা হয় তার সবগুলোকে যে খুব বেশি সবগুলোর পক্ষে যে খুব কথাবার্তা বলে তা না বরং এমন সব বইয়ের কথা বলা হয় যে বইটি আগামী পহেলা মার্চ এই বইমেলা শেষের পরের দিন তার কোনো গুরুত্ব থাকবে না তো সে প্রত্যেক বছরই বইমেলায় এমন কিছু বই প্রকাশিত হয় যেটি বরং পঠিত হবে পহেলা মার্চ থেকে বইমেলার এই আঠারো দিন তার সে কোথাও না আসলেও আগামী পয়লা মাস থেকে সেটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং আমি মনে করি একটি বইয়ের ক্ষেত্রে একটি ভালো লেখার ক্ষেত্রে সেটি মানে ভালো লেখা তার কন্টেন্ট বা তার ভেতরে যদি ভালো বিষয়টা থাকে মানে লেখাটা যদি সে যোগ্য হয়ে ওঠে সে লেখা পঠিত হবেই এবং সব থেকে যেটা বড় কথা সেটা হচ্ছে আপনার কথা থেকে আমি যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে বই মেলা থেকে আসলে পাঠক তৈরি করতে হবে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা যেন বই মেলা কেন্দ্রিক হয়ে সেটা শেষ না হয়ে যায় সেটা যেন সারা বছর সেই জিনিসটাকে ক্যারি করে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা চমৎকার চমৎকার সব কথা শুনলাম আপনার কাছ থেকে সময় থাকলে হয়তো আরও শুনতাম খুব ভালো থাকবেন আপনার দীর্ঘায় কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এ টিভি বিডি ডট কম সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা